இந்த கொரோனா வைரஸ் முடக்கம் அதனால் ஏற்பட்ட செலவுகள் அதில் அதே சமயத்தில் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பு இதெல்லாம் எப்படி ஈடுகட்ட ஈடுகட்டப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி விவாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நேற்று ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு விவாதத்தில் வந்து பேசும்பொழுது அந்த தலைப்பு வந்து இந்த தமிழக முதல்வர் தமிழகத்தில் இனிமேல் முடக்கத்துக்கு வந்து வாய்ப்பில்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த பொது முடக்கம் அப்படிங்கிறத அறிவித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்து ஏற்கனவே நம்ம நூற்றி ஐந்து நாட்கள் வந்து முடக்கத்துக்கு போயிட்டோம் அந்த வாழ்வாதார இழப்பெல்லாம் வந்து இனிமேல் ஈடுகட்ட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அவர் வச்ச சொன்ன திட்டமாகவும் அதை தொடர்ந்து அது தொடர்பான விவாதமும் நடந்தது அதில் அந்த விவாதத்தில் பங்கெடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த முடக்கத்தினால ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் அப்படிங்கிறவன் வந்து சராசரியாக ஒரு ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அஞ்சு நாள்னா எவ்வளோ ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அந் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரத்துக்குள்ளே வச்சுங்களேன் அவ்வளோ பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த இழப்பை வந்து நம்ம அரசு என்ன செய்திருக்கு அந்த இழப்பை ஈடுகட்டுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா மாநில அரசுகள் வந்து எப்பயும் கொடுக்குற அரிசி அது இல்லாமல் இலவசமாக கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் மற்ற பொருள்களை அப்புறம் ஒன்றிய அரசு வந்து ஒரு திட்டம் அறிவித்து அதன் வழியாக அவர்கள் கொடுத்த அரிசி அது ரெண்டும் நடந்திருக்குது அது இல்லாமல் அவங்க ஒன்றிய அரசு வந்து ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் ஐநூறுரூபா போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாநில அரசு வந்து ஒவ்வொரு கார்டு வச்சுருக்கவங்களுக்கும் குடும்ப அட்டை வச்சுருக்கவங்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்குறதா சொல்லியிருக்குது அதற்கு பிறகு ஒரு அறிவிப்பு வந்து அது சென்னை நகரத்தில் முடக்கத்துக்கு மட்டுமா இல்லை எல்லா பகுதிக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு சரியான நினைவில் இல்லை அப்போது இதுதான் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையுமே கொடுத்தோம்னா கூட வச்சிங்களேன் வச்சுக்கிட்டோம்னா கூட பணம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அரிசி அரிசி எப்பயும் கொடுக்குறது அதில் வந்து புதுசாக ஒன்றும் இல்லை அப்போது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா அது இல்லாமல் ஒன்றிய அரசு கொடுத்துருக்குற ஒரு ஐநூறுரூபா அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாமே அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அரசு அப்படின்னு இழப்பீடு பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபதில் ஒரு பங்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இழப்பீடு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் இருக்குல்ல அது வீட்டு வாடகையாக இருக்கட்டும் கரண்ட்டு பில்லாக இருக்கட்டும் பிள்ளைங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணம் கட்டுறதா இருக்கட்டும் வைத்திய செலவாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதில் வந்து எந்த விதமான தொய்வும் இருக்காது யார் அதுக்காக அதெல்லாம் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு போகிறதே கிடையாது அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நேரத்தில் பேசின மாதிரி நிறைய பேர் இங்கேருந்து புலம்பெயர்ந்து அவர்கள் எந்த ஊரில் இருந்து வந்தாங்களோ அங்கே நோக்கி போகிறாங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம நேரத்து பேசணும் இப்போ இந்த சூழலில் அரசுக்கு வந்து என்ன சிக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் சொன்னோம்னா இந்த மாநில அரசு ஒன்றிய அரசுன்னு ரெண்டு அரசுகள் இருக்குது நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டப்படி எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு மக்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மாநில அரசுகள் அவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுடைய நலனை பாதுகாத்துக்கணும் அதற்குண்டான கடமைகள்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய கடமைகள் பட்டியல் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மண் மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வு மேம்படுறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அந்த பொறுப்புகள்லாம் வந்து மாநில அரசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது வந்து சட்டம் ஒழுங்கு அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு ஒன்றிய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் மீதி எல்லா பொறுப்பும் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வரி வருவாய் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய வரி வருவாய் வரக்கூடிய வாய்க்கால்கள் எல்லாம் மடைகள் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது அங்கே பாயிற மாதிரி இங்கே ஒன்றும் பாயிறதுக்கு இல்லை அப்போ வரக்கூடியதுலேருந்து ஒரு பகுதியை வந்து இவர்களுக்கு பிரித்து அளிப்பதற்கு ஒன்றிய சட்டம் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதுக்கு இடம் இருக்குது அதற்காக அமைக்கப்படுறதா நிதிக்குழு அதை பற்றி நம்ம நிறையா பேசியிருக்கோம் இப்போது அதுலேருந்து பணம் வரணும் இப்போ ஒரு மாநில அரசு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு வருமானம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு நாலு வழியில் தான் வர முடியும் ஒன்று வந்து என்னென்னாக்கா சொந்த வரி வருவாய் ரெண்டாவது வந்து ஒன்றிய அரசுலேருந்து பி பிரித்தளிக்கக்கூடிய பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய நிதி அது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து இவர்களுடைய சொந்த வரி இல்லாத வருவாய் இருக்குல்ல அது நாலாவது வந்து இந்த க இது கடன் வாங்கிறது அப்படிங்கிறது இது நாலும் தான் வந்து இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வழிவகைகள் இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற வளர்ந்த மாநிலம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதோடைய மிகப்பெரிய வரி வருவாய் வந்து எதுலேருந்து வரும்னா சொந்த வரி வருவாய் தான் அது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து விழுக்காடு வந்து இவர்களுக
இந்த டிமானிட்டைசேஷன் ஜிஎஸ்டி இதோடைய விளைவாக எல்லாம் வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு தொய்வு அப்படிங்கிறது இப்போ நாடு தழுவிய அளவில் நடந்துகிட்டு இருந்தது நாடு தழுவியில் நடக்கும்பொழுது தமிழ்நாடு மட்டும் அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னேறிய மாநிலம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து தொழில் முடங்குதோ தொழில் முடங்குச்சுனாலே வருமானம் உங்களுக்கு குறைஞ்சி போகும் அப்போ அது மாதிரி ஒரு முன்னேறிய மாநிலமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வருமானம் அப்படிங்கிறது வரி வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது அப்போ அதை விட்டாக்க அவர்கள் வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயும் பெரிய வருமானம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபதுலேருந்து எழுபது விழுக்காடு வரைக்கும் இருக்க வரி வருமானங்கள்லாம் இவர்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய அதிகார வரம்புக்குள்ளே இல்லை அதெல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு சொந்த வரி வருவாயில் கிட்டத்தட்ட அறுபதுலேருந்து எழுபது விழுக்காடு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வருமானத்துக்கு உண்டான அதிகாரம் இவர்கள் கையில் இல்லை அதெல்லாம் வந்து ஒன்றிய அரசு தலைமை வகிக்கக்கூடிய அதாவது அதுதான் வந்து அதனுடைய சேர்மன் அந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அவர்களுக்கு போய்விட்டது அப்போ இவரெல்லாம் வெறும் தலையாட்டிப்பு மேலாக போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர பேர் வந்து அதுக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம்னு பேர் அதில் கோஆப்ரேஷனும் ஒன்றும் கிடையாது ஃபெட்ரலிசமும் ஒன்றும் கிடையாது அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த அதிகாரமும் அவங்க கையெழுத்து போட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் சவலை பிள்ளைகள் ஆகிட்டோம் நாங்கள் எடுத்துனா நாங்கள் வந்து வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கேருந்து ஒன்றும் பேருந்து வர மாட்டேங்குது அப்படி பேருந்து வராத பொழுது இவர்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வரி வருவாயை பெருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற வரி வருவாய் எப்படி பெருக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ அந்த சொந்த வரி வருவாயில் இருக்கக்கூடிய அறுபது எழுபது விழுக்காடை தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் வந்து அங்கே போயிடுச்சு அப்போ இவர்கள் என்னென்னா அதுலேருந்து என்ன வருதோ அதை மாதிரி தான் எடுத்துக்க முடியுமோ இவர்கள் அதுக்கு மேலே இவர்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒன்று பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீண்டு மறுபடியும் எக்கானமி பழைய அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதுக்கு மேலே வளர ஆரம்பிச்சதுன்னா மட்டும்தான் இவர்களுக்கு பழைய அளவில் வந்து அந்த இவருடைய பங்கு இருக்குல்ல அதுலேருந்து அந்த பங்கு வரும் இதில் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அதுபோல் இந்த நடவடிக்கையும் இல்லாததுனால இவர்கள் வந்து வரி வருவாய் வந்து இந்த வருஷம் சொந்த வரி வருவாய் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்து குறைஞ்சி போகும் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாடு அரசினுடைய நிதித்துறை சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இவர்களுக்கு வேறு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றிய அரசு தான் கொடுக்கணும் ஒன்றிய அரசு என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப சொற்பமாக தான் கொடுத்துருக்குது அதுவும் ஏற்கனவே கொடுக்க வேண்டியது தான் சிறப்பாக எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை இந்த வருவாய் இழப்பெலாம் இருக்குல்ல அது வந்து அதற்கெல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து எந்த விதமான ஏற்பாடும் பண்ணவில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம பல தடவை பேசியிருக்கோம் சரி அப்போ என்னதான் வழி இவர்களுக்கு மூன்றாவது வழி மூன்றாவது வழி வந்து அரசு போய் கடன் வாங்குறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வந்துருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமான அளவில் கடன் வாங்கி இருக்கிற மாநிலம் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு தான் இது எவ்வளோ வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளேயே மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை இந்த மாதத்துக்குள்ள இது வந்து வாங்கியிருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா வாங்கியிருக்கு இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்கக்கூடிய மாநிலம் எதில் போய் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க மார்க்கெட் மார்க்கெட்டில் என்ன மார்க்கெட் இது மணி மார்க்கெட்டா இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்டில் இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்டில் போய் அவங்க வாங்கும் பொழுது இந்த கடனை எப்போ திருப்பி அழிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அதில் அது மாதிரி அழிக்கிறதுக்கு அந்த திட்ட அதில் போட்டிருக்க திட்டம் இருக்கேன் அதை வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு கா ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் ஒரு நிதி ஆண்டுலையும் என்ன செய்யணும்னா எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் தேவைப்படும் நாங்கள் இவ்வளோ ரூபாய் கடன் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை முன்னாடியே அறிவிக்கணும் அது மாதிரி அறிவித்ததில் பெரும்பாலான பணத்தை வந்து இந்த மூணு நாலு மாதங்களில் தமிழகம் வாங்கியிருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் இன்னொரு தகவல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இதுபோல் பல மாநிலங்களும் என்ன செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போய் இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்டில் போய் இவர்கள் வந்து கடன் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ வட்டி கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு ஏழு ஏழரை பர்சன்ட் அப்படிங்கிற அளவில் வந்து இவர்கள் வந்து ப அதுக்கு வட்டி கட்டி ஆகணும் அப்போது இந்த போக்குக்கு வந்து என்ன தீர்வு இது வந்து நம்ம இதை ப பண்ணாமல் இருக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு குறுகிய கால பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரிசர்வ் பேங்க்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு அதாவது மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் வந்து பண இப்போதைக்கு வரி வருவாய் வராது அடுத்த மாதம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து அந்த பணத்தை வாங்கி நீங்கள் செலவு ப
அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கிறது நம்ம எப்படி வராமல் தவிர்க்கிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப ஏற்கனவே அறிவிச்சிருக்காங்கல்ல அந்த முடக்கம் இந்த முடக்கத்தை வந்து நீக்கினது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டெப் அதனுடைய அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படின்னு பொருளாதாரம் மீண்டு வரும் பொருளாதாரம் மீண்டு வரும் பொழுது நம்முடைய வரி வருவாய் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனால் அதற்கு உண்டான கோ இது தெரியுதா கூறுகள் தெரியுதா அதுக்கு உண்டான சமிகைகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து இவர்கள் வந்து ஏதோ லைட் எரியுது கரண்ட் நிறையா பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்லாம் வந்து நிறையா வந்து பொருளாதாரம் மீண்டு வரத்துக்கு உண்டான சமிகைகள்லாம் தெரியுதுன்னு ஒன்று அரசு சொல்லி கொண்டு இருந்தாலும் கூட ஆனால் வந்து அதெல்லாம் நிஜமாகவே அது சமிகைகள் தானா அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு பல கேள்விகள் இருக்குது இப்போது எடுத்துக்காட்டாக வந்து ஜிஎஸ்டியினுடைய கலெக்ஷன் இந்த ஜூன் மாதத்தினுடைய கலெக்ஷன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூன் மாதத்தினுடைய ஒன்றிய அரசுனுடைய ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் வந்து போன வருஷம் இதே காலகட்டத்தில் என்ன இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம பொருளாதாரம் மீண்டு வந்துகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது வந்து சரியா அந்த கூற்று சரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்காக நிபுணத்தை நிபுணர்வர்கள்லாம் நான் பேசி பார்த்தேன் அவரெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த ஆர்டர்ஸ் இருக்குல்ல பழைய ஆர்டர்ஸ்லாம் அந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து பொருளாதார முடக்கத்தினால அப்படியே பெண்டிங்கில் இருந்துகிட்டு இருந்தது அந்த பெண்டிங்கில் இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒரு சிறிய ஓப்பனிங் இருந்த போது அதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதன் வாயிலாகத்தான் நமக்கு வந்து அந்த கலெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு புதிய ஆர்டர்ஸ் எதுவுமே வர இல்லை புதிய ஆர்டர்ஸ் எதுவும் வராதது மட்டும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸும் எதுவும் இல்லை அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸும் இல்லை இல்லை உள்நாட்டு ஆர்டரும் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது மறுபடியும் இந்த மாதத்துலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு உற்பத்திகள்லாம் மறுபடியும் குறையும் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு வேலையும் நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீனாவோட வந்து நாங்கள் வந்து சீன பொருள்களை புறக்கணிக்க போகிறோம் சீன பொருள்கள் அதை பண்ண போகிறோம் இதை பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு சீனாவிலேருந்து இறக்குமதியான இடுபொருள்கள் இருக்குல்ல அந்த இடுபொருள்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நா காலத்தில் அதுக்கு உண்டான கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் கொடுக்காமல் இவர்கள் தேக்கி வைத்ததனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு வந்து ஏற்றுமதி ஒத்த ஆர்டர்ஸ் இருந்ததோ அந்த ஆர்டர்கள் எல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு கேன்சல் ஆகிப்போச்சு அது மட்டும் இல்லை இங்கே வந்த ஆர்டர்லாம் பங்களாதேஷு போன்ற பிற நாடுகளுக்கு அந்த ஆர்டர்கள்லாம் சென்று விட்டன அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மளுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்குது இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ வந்து சிறு மற்றும் குறு தொழில் நிறுவனம் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறவங்க இப்போ அந்த அசோசியேஷன்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அவங்க பண்ணியிருக்க சர்வே படி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து விழுக்காடு சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் பர்மனண்ட்டாக மூடப்பட்டுவிடும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறது மீதி இருக்கிற அறுபத்தைந்து விழுக்காடு தான் வந்து திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் திரும்ப வர்றதுக்கு ஆறு மாதம் காலம் பிடிக்கும் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிறு மற்றும் குறு தொழில்கள் அப்படிங்கிற வரம்பு இருக்குல்ல அந்த வரம்பை வந்து பெருசாக்கி வச்சுருக்காங்க மாற்றியமைச்சு வச்சுருக்காங்க அதன் வழியாக இது என்ன நன்மை வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த நிறுவனங்களினுடைய கூட்டமைப்புகள் இருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறரை கோடி உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அதில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்க இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த டெஃபனேஷன் எப்படி மாற்றிருக்கிறது இந்த வரையறையை மாற்றி வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய நிறுவனங்களையும் ஏற்கனவே தள்ளாடிட்டு இருக்கக்கூடிய சிறு நிறுவனங்கள் குறு நிறுவனங்களையும் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரே வகைப்பாட்டுக்குள் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அது மாதிரி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் அளிக்கக்கூடிய உதவிலாம் யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அதில் வலுவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் போய் சேரும் சாமா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கவங்களுக்கு அதுலேருந்து எந்த பயனும் வராது அப்படிங்கிறத அவர்கள் அவர்கள் மட்டும் சொல்லவில்லை இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய லகு உத்தியோக் பாரதி அப்படிங்கிற அமைப்பு அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த புதிய கொள்கை இருக்குல்ல இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு உண்டான கொள்கை அது வந்து எப்படிலாம் அதுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பட்டியலிட்டுருக்காங்க அப்போது இந்த ஒரு பக்கம் வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து ஒன்றிய அரசு போதுமான அளவுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் நிதியுதவி அளிக்காதது ஒரு பக்கம் அதனால் வந்து மாநில அரசுகள் போய் பெரிய அளவில் சந்தையில் வகை கடன் வாங்கிறதும் நீண்ட கால கடனாக வாங்கிறதும் அதன் வழியாக அவருடைய
அந்த துறையை சார்ந்தவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய அமைப்பும் அந்த துணை அமைப்பான அந்த அமைப்பும் அதான் சொல்லியிருக்குது ஆக இது எல்லாத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய போக்குகளை மாற்றி அமைத்து மாநிலங்களினுடைய சுமையை குறைக்கிறது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து தொழில்கள் விரைவாக மீண்டு வருவதற்கு ஆவண செய்கிறது அப்படிங்கிறது அது ரெண்டும் அது ரெண்டும் செய்யும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம் விரைவில் நடக்கும்னு நினைப்போம் நன்றி வணக்கம்